Hello everyone, welcome to Max Corner. In this video, we will talk about two questions. So, we will talk about the 2019 TNBC exam. We will talk about two questions. So, we will talk about two questions. So, we will talk about two questions. So, simple interest on sum of money. Okay, you have a certain money. That is not a simple interest. 5 years ले 200. அடுத்த ஒரு அஞ்சு ஒர்ஷத்தில பாத்திங்க அப்படின்னா, அதனோட அசல்ல வந்து triple ஆக்கிறாங்க. Okay, இல்ல மூனு மடங்க ஆக்கிறாங்க, அதனோட அசல் principle வந்து triple ஆயிருது. Okay. So, இப்பு total interest end of the 10th year எவ்வளு வார்க்கும் கேட்கிறாங்க. Question புரிதான் பாருங்க. அஞ்சு வருஷத்துக்கு ஒரு amount இருக்க. So, for example, நான் Xன் அடுத்துக்கிறேன். Xங்கிற ஒரு அசலுக்கு, அஞ்சு வருஷத்துக்கு interest வந்து பாத்திங்க அப்படின்னா, 200 வருவா, simple interest. அடுத்த ஒரு அஞ்சு வருஷத்தில பாத்திங்க அப்படின்னா, இந்த அசல வந்து மூனு மடங்க ஆக்கிறாங்க. பத்து வருஷத்துக்கு எவ்வளவு இன்ட்ரஸ்ட் ஆயிருக்கும் பத்து வருஷம் எண்டில் எவ்வளவு இன்ட்ரெஸ்ட் ஆயிருக்கும் அப்படிங்கிறது என்னோட கேள்வி ரைட் ஸோ நல்லா புரியுது இல்லைங்களா இன்னொரு டைம் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் ஏ சட்டைன் அமௌண்ட் எவ்வளோன்னு சொல்லிட்டு எவ்வளோன்னு சொல்லி சொல்லலை கொஞ்சம் ஓகேங்களா ஸோ நான் எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிறேன் எக்ஸுங்கிற ஒரு பிரின்சிபல்க்கு அசலுக்கு அஞ்சு வருஷத்துல இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இரநூறு ரூபா கிடைக்குது இப்போ அடுத்த ஒரு அஞ்சு வருஷம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அமௌண்ட் அந்த பிரின்சிபல் வந்து மூணு மடங்கு ஆக்கிட்டாங்க அடுத்த அஞ்சு வருஷத்துக்கு அப்புறம் எவ்வளவு இன்ட்ரெஸ்ட் வரும் அதை நம்ம கண்டுபிடிச்சுதான் மொத்தம் பத்து வருஷம் கடைசிட்டு எவ்வளவு இன்ட்ரெஸ்ட் வரும் சொல்லணும் ரைட் ரைட் இப்போ இங்க இங்க எவ்வளவு அமௌண்ட் எவ்வளவு பிரின்சிபல் அமௌண்ட் இருந்துச்சுன்னா எனக்கு தெரியாது ஓகேங்களா எவ்வளவு அசல் இருந்துச்சுன்னா எனக்கு தெரியாது இங்க எவ்வளவும் அசல் இருக்கட்டும் இந்த எக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு அசலுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இரநூறு ரூபா இப்ப நான் அசல் மூணு மடங்கு ஆக்கிட்டேன் அப்ப எனக்கு இன்ட்ரெஸ்டும் மூணு மடங்கு கிடைக்குங்களா அடுத்த அஞ்சு வருஷம் இந்த இடத்துல இதுவுமே ஃபைவ் இயர்ஸ் தான் அதனால நான் அப்படியே டைரக்டா போட்ட முடியும் புரியுது இல்லைங்களா எக்ஸ்ங்கிற ஒரு அமௌண்ட் அசலுக்கு அஞ்சு வருஷத்துக்கு இரநூறு ரூபா வட்டி அப்படின்னா மூணு எக்ஸ் அசலுக்கு அஞ்சு வருஷத்துக்கு மூணு இன்ட்டு இரநூறு ரூபா கிடைக்குங்களா எனக்கு ஸோ அறுநூறு ரூபா அடுத்த நெக்ஸ்ட் ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கான இன்ட்ரெஸ்ட் ரைட் என்னோட கேள்வி பார்த்தீங்க அப்படின்னா பத்து வருஷத்துல எவ்வளவு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும் அப்ப பத்து வருஷத்துக்கு எவ்வளவு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குங்க எயிட் ஹண்ட்ரட் இது ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் இது ஒரு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஸோ இது ஒரு ஆன்சர் எயிட் ஹண்ட்ரட் புரியுது இல்லைங்களா ஸோ சிம்பிளான கொஸ்டின் தான் கொஞ்சம் லாஜிக் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஏதாவது தப்பு பண்ணதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு ரைட் So next one பாத்திங்க அப்படின்னா So simple interest ஒருத்தர் வந்துட்டு A and B ரெண்டு பேங்க் இருக்கு So இந்த ரெண்டு பேங்க்ல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இன்வெஸ்ட் பண்ண போறாரு இவர் எவ்வளோ பிரின்சிபல் இங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணாரு அப்படின்னா கொஸ்டின்ல கொடுக்கல இதுவும் எவ்வளோ இன்வெஸ்ட் இன்வெஸ்ட் பண்ணாருன்னு சொல்லி கொடுக்கல ரைட் So rate of interest எவ்வளோ சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஏங்கிற பேங்க்கு ஃபைவ் ரேஷியோவும் பிங்கிற பேங்க்கு ஃபோர் ரேஷியோ ஓகேங்களா ஸோ ரேஷியோல தான் சொல்லி இருந்திருக்காங்க ரைட் அப்ப ஃபைவ் எக்ஸ் ஃபோர் எக்ஸ் அப்படிங்கிற ரேஷியோ நான் எடுத்துக்கிறேன் ஓகே ஸோ அடுத்தது என் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆஃப் இயர்ல ஓகேங்களா ரெண்டோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வேற பட் இந்த ரெண்டுக்கும் கிடைக்கிற இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் இயர் பாத்தீங்க அப்படின்னா சேமா இருக்கு ஸோ அப்படி சேமா இருக்கணும் அப்படின்னா அவர் எவ்வளோ இன்வெஸ்ட் பண்ணி இருக்கணும் ஏ அண்ட் பில அப்படின்னு கேட்டிருந்திருக்காங்க நான் இன்னொரு டைம் கொஸ்டின் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் ஸோ ஒருத்தர் வந்து ஏ அண்ட் பிங்கிற ரெண்டு பேங்க்ல தனித்தனியா இன்வெஸ்ட் பண்ண போறாரு எவ்வளோ இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காருங்கிறது எனக்கு தெரியாது ஏங்கிற பேங்க்கு எவ்வளோ டெபாசிட் பண்ணாரு பிங்கிற பேங்க்ல எவ்வளோ டெபாசிட் பண்ணாரு பிங்கிற பிரின்சிபல் அசல் எனக்கு தெரியாது அந்த ரேஷியோ தான் நான் கண்டுபிடிக்க போறேன் எனக்கு வேற என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ரெண்டு பேங்குக்கும் என்ன ரேஷியோல இருக்குன்னு கொடுத்துருக்காங்க அடுத்தது ஆஃப் இயர்ல ஓகேங்களா அரை வருஷத்துல பாத்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டுக்கும் கிடைக்கிற வட்டி சமம் அப்படிங்கிறது சொல்லி இருந்திருக்காங்க ஸோ அப்படின்னா அவரு ரெண்டு இதுலயும் எவ்வளவு டெபாசிட் பண்ணி இருந்திருப்பாரு அது என்ன ரேஷியோல பண்ணிருப்பாருன்னா கேட்கிறாங்க என்ன அமௌண்ட்னு கூட அவங்ககிட்ட கேட்கல ஸோ என்ன ரேஷியோல டெபாசிட் பண்ணிருப்பாருன்னு கேட்கிறாங்க ரைட் ஒரு இதுல ரொம்ப பேசிக்கான விஷயம் என்னன்னா ரெண்டுக்கும் கிடைக்கிற இன்ட்ரெஸ்ட் ஈக்குவல் சொல்லி சொல்லி இருந்திருக்காங்க அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட் சரிங்களா ஸோ என்ன சொல்லி இருந்திருக்காங்க அப்படின்னா ரெண்டுக்குமே கிடைக்கிற இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து சேம் அப்படிங்கிறது சொல்லி இருந்திருக்காங்க ஸோ இங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா டெபாசிட் த டோட்டல் சேவிங்ஸ் டு டூ பேங்க்ஸ் இன் சச் வே இஸ் ரிசீவ்டு ஈக்குவல் ஆஃப் இயர்லி இன்ட்ரெஸ்ட் ஓகேங்களா அரை வருஷத்துக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா
நல் அப்படியே ஸ்டக் ஆகாமல் அடுத்தடுத்த ஸ்டெப்ஸ் என்னாலும் எழுத முடியும் எப்போ அப்படின்னா இந்த இதை நான் கரெக்டாக எழுதும் போது ரைட் ஸோ இங்கே பி தெரியாது அதுதான் நான் கண்டுபிடிக்க போகிறேன் ரைட் நான் இந்த வந்து ஒரு ஏங்கிற பேங்க்னால பியோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இங்கே வந்து ஏன் வச்சுக்கிறேன் இங்கே பிங்கிறது வச்சுக்கிறேன் சரிங்களா ரைட் ஸோ ஏ இன்டூ ரேஷியோ ஃபைவ் எக்ஸ் நான் ரேஷியோ ஃபைவ்னே எடுத்துக்கிறேன் ஓகேங்களா இன்டூ என்னோட வேல்யூ சாரி என் ஆரோட வேல்யூ தான் அது என்னோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப் இயர் ஸோ ஒன் பை டூன்னு எழுதிக்கிறேன் இன்டூ ஹண்ட்ரட் ஃபார்முலாவில் இருக்கிறது ரைட் ஸோ பி அப்படிங்கிறது இங்கே இருக்கிற இன்வெஸ்ட்மெண்ட் டெபாசிட் பண்ண அமௌண்ட் இன்டூ ஆஃப் இயர்லி ஒன் பை டூ ஃபார்முலாவில் இருக்க ஹண்ட்ரட் இன்டூ ஆரோட வேல்யூ ஃபோர் எக்ஸ் ஸோ நான் ஃபோர் அப்படிங்கிறது இருக்கு எடுத்துக்கிறேன் ரேஷியோ அப்படியே ரைட் இங்கே இருக்க டூ ஹண்ட்ரட் இங்கே இருக்க டூ ஹண்ட்ரட் கேன்சலுங்களா ரைட் ஸோ இந்த மீதி என்ன இருக்குங்க so 5 a equal to 4 and b right so a by b equal to 4 by b so 4 sorry 4 by 5 so 4 is to 5 அப்படிங்கறது என்னோட आंसर இப்போ நான் क्वेश्चनல வந்து பாத்தீங்க அப்படினா 5 is to 4 ரேஷியோல இன் ரேட் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரஸ்ட்ல இன்வெர்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அவங்களோட ஆஃப் இயர்ல இன்ட்ரஸ்ட் சேமா வரணும் அப்படினா அவங்க இன்வெர்ஸ் பண்ண அமௌண்ட் ஓகேங்களா இந்த அசல் ரெண்டு பேங்க்குக்கும் என்ன ரேஷியோவில் இருக்கும் அப்படின்னா ஃபோர் இஸ் டு ஃபைவ் அப்படிங்கிறது ஆன்சர் ஓகேங்களா ரைட் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் மேக்ஸ் கோனா சோனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃப